नमस्ते अनि स्वागत छ सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज र टाइम्स एफएम मा चाहिँ हामी हरेक बिहीबार बेलुकी 7 देखि 8 र शनिबार दिउँसो 2 देखि 3 बजे सम्म आउने गर्छौ फ्रेश हिट्स को साथ मा र तपाईलाई साथ दिने गर्छु म निरन्जन थापा र मलाई यति बेला टेक्निकली सपोर्ट मा हुनुहुन्छ सागर श्रेष्ठ अनि तपाई पनि साथमै हुनुहुन्छ र तपाईले प्रोमोहरु सुनेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर आउनुस् आजको हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ स्वागत गरौ मेगाजी स्वागत छ तपाईलाई थ्यांक यु अब नेपाल आइडल सिजन 3 को one only, one and only microphone, know, golden only microphone micro holder. Yeah. Oh, yeah. I know. And this is the first time I have a little bit of a sound. Oh, oh. Right? Oh, yeah. uh, sound of the first time I have a little bit of a journey. What is the journey? I have a little bit of a journey. I have a little bit of a journey. I have a little bit of a journey. I have a Nepal आइडल के कारण नहीं आया समो पूरी कुछ हो अनि अब नेपाल आइडल भाई रा पनी कत्ती के भाई सके तारा पनी अब दो ही बरसा अब जाने तीन बरसे मुनलाई सके ना तारा पनी अब बनुम ना म्यूजिक मावाड़ी ने बोर्डे छो सिक्ते छो गोर्डे छो ते गोर्डा गोर्डे ना अब आज लिस्ट ऑफ सॉंग जर्मन मेरा सब गीत I was like, I'm going to go to the So, I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, i is the way now, Badal Hurego Kurata, I know you don't go, um, you don't want to go to limited one. They know that we go cost to call Ponale or Git Madhaniko and just a git, give me, brother, with a yoda, Gitko, Bahaban Salpon, but I say, I guess more they some Badal Mode. I pay your lyrics with the money. Yes, go Badal Mode, say your Giti, Primko Bago, give it. You are taking a bones and normally name Antilis. The Heri, you're love song. I know, love song go, uh, the and lockdown को बिलात अब आमिर को एक सॉन्ग काम नहीं थे ना तो लिटरली घर में बहुत सिरा होती है अन्य बाला ताला अब नेपाल आइडल पहुँची अब खास कर आमिर को सब जाना नेपाल आइडल सीजन थ्री को जाएं मानचे देते अब वाली कुछ कंटेस्टेंट और वाली कुछ राम रोज़े होना ना सभी को लॉकडाउन अंडे को आइडल उन तो कोरोना को कारण ही सो वाली बिचार अब हम सभी जाना बिचारे लग सके मलाई बिकॉज़ हमने जून हाइक में ये वाला डीना सॉक थे हम तो डीना पाये ना तो अपनी थ्रू आउट हमने गौरदेव भी नहीं गौरेव को तेरे गौरी रात सन अब हॉलीस में नहीं खान्सा है ना कोटी तो मौके नहीं हॉलीस खाएं तो अपनी त्यों बेला में लियो गीत लेके आओ खास कर लियो गीत तो मेरे तीसरी आ होगी ये तो इतना लाभ का नहीं जोड़े ना आह सोते वाले ऐसे के मैं बादल हैं ना थे अंकिता ना थे वो अन्य मेरे से के सोचे सोचे अन्य धेरे सोचा बोल रही हो ना कि मेरे लिरिक्स वाले सोचे समझे वाले लिरिक्स शुरू आ गए सारे ना सो यात्रा हम लोग अलग-अलग का दुनिया से निकाय रहा नहीं मेरी फर्स्ट लाइक फर्स्ट कंपोजिशन तो है ना तारा फर्स्ट कंपोजिशन ये वाला कंपोजिशन से जून मेरे इससे आउट बाय नहीं जो मेरे फर्स्ट ऑफिशियल कंपोजिशन मानूँ ना तो ऐसे ही बाय हो गया वो मॉ डू बेर आई ना कि अब तो ये वाला कैरेक्टर डू बेर आते हैं यो गीत बने हैं वो खास करी और इसे हमें दिला ना वेरी कि ना मेगा जी के स्वर में रहेगा गीत बादल तो फलाक्स हुए इसको सब दस संगीत स्वर सब एक मेगा जी के रहेगा सा उन्होंने सारे को लगी से ये से गीत तरफ हमें अगर ये पर्सों तेज पर से ये हम फिरी थप कुरा करनी रुकी संगीत को साथ में उपस्थित होने ना सों रा मेगा जी अब यो जून बादल यो गीत चाहिँ कसरी रचना गर्न पुग्नु भयो के एउटा लाइन चाहिँ फुटेको थियो तपाईको दिमागमा जसले गर्दा खेरि यो गीतले चाहिँ मूर्त रूप पायो अ मैले अघि न पनि यो मेन्सन नै गरेको थिए हैन लकडाउन को बेला गिटार समातिरा थिए अनि बादल हेर्दै थिए अनि बादल उडेको देखेर अनि आफै रेन्डम लिरिक्स लेख्न थाले थिए मैले बादलहरु सँग उड्दै छु म आज म भनेर हैन अब त्यो हुन्छ नि त्यो त अब सबै फ्रेज त पछि मिलाइन्छ नि त सो त्यतिकै बनाउँदा बनाउँदै अनि कति धुनहरु नि निस्क्यो 
अंड धुन निस्के न ठीक है ये स्टोरी में इस लगने पर्द अब एट स्टोरी राइटर जस्ते कि अब राइटर जस्त भन न लिरिशिस्ट होना नहीं अब एटा तो कल्पना में जाने अंदे कल्पना अब माया समझना सब पैरा सब नहीं तर कस्तो भादा खेल ये मेरो मेरो स्टोरी लाइन से एटा केटी अब भिडियो में मैं तेरा राम सिंह देखा सकते हैं मैं मेरे पर्सैप्सन अफ द संग है क्योंकि सबको आपने आपने एट नजरिया होने कुछ सो मेरे अपने गीत को आपने ना तो पर्सैप्सन कस हो भादा खेल एटा केटी हो जिस एकजना एकदम मन पाऊँ अभी उसे उसके आपको भावना पोखर खोज् कि अभी ज अब ढिल भेपनी नराम भे म सब मेरे भावना पोख दी मैं उसे एक्सेप्ट करोस् नगरोस् है तर केटी यो यो डूब कि उसको लगी है तर उ कहीं भन्न सकते हैं तर भे उसे है गीत को थ्रू भाई लास्ट में अभी जो जो अर्क क्यारेक्टर अब अर्क केटा जल्द उसे मन पाऊँ थे उसे अल्टिमेटली केट मन पाने रहे कि सो हेप्पी एंडिंग भनम न अभी लास्ट में अब जो दुईजना एटा जानी लटा केटी चाहिए अभी आपको याद हु पूरा बुनेर है लास्ट वो मेरे लिरिक्स में लास्ट लाइन नहीं याद बग्ते आज मैं सफाई देख सके सो मेरे पर्सैप्सन तीत हो गीत अब कैंजा ने अब अगे के अर्क सोचे है जिस ये काल्पनिक संसार ही हो तब को जीवन में जीवन में लगू भाग तो मैं ठा पे मैं लेखना आम गुड विथ इमेजिनेशन जानी अब इमेजिनेशन ने इसी लेख रहा हमें मेगाजी को ये बादल गीत सुनी सकता छो अब जिंदगी तरफ लगो कि जिंदगी गीत के बारे में अलग जिंदगी भाई गीत खास करी मेरे कंपोजिशन है तर मैं ये कंपोजिशन में हम कल्याण सिंह सरसंग काम करहाँ ने गीत मौका लियां भाई तिमला गीत राम लगे कर सो यो गीत अब कंपोजिशन ये राम लगे कि मैं तो एकचि सुनेर म छोड़ने न सकते कि सो मैं ये गीत म एवरी टाइम के होता भादा खेल मैं कुछ गीत गाँदा खेल मैं तो फील भाई इंपोर्टेंट लगे तो अर सिंगरला लगे है तर मैं मेरे कुछ कर फील में धर फोकस्ड हो बिकज तो फील ने कर आई थिंक एट संग को भनम ना जिस हमें तो एक्सप्रेस कर सकता निस्किं जो लगता है यह गीत मैं मैं सोच्दा खेल मैं ये गीत फुल्ली नहीं सकु लाइक इस न्याय दिन सकु जो लगे नहीं गीत गीत हो है जिंदगी भाज मैं मेरे बर्थडे के दिन ना रिलीज करे अस्ट्रेलिया मेरे टूर थे अभी तेई दिन में म एयरपोर्ट पर हम रिलीजिंग जो जिंदगी कराए गीत हो है एकदम हतार 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 नि हो तर यहाँ एटा एकदम राम मिठो गीत हो है मानसर को कान में पुया छेन तर आई थिंक गीत ने भी एट हाइप पाने पर्व बिकज धे मेहनत भी करूँ राम गीत है क्या लाइक अब मैं आपको गीत राम लगी हाल है तर मैं क्या लगता अरुण सुंदा खेल गीत राम जो लाइक अरुण को कान को लगी भाई मैं ओके अगर हमी इस गीत तर्फ अगड़ी बढ़ऊ है गीत सुनो जिंदगी मेगा श्रेष्ठ को स्वर में आज का हम अतिथि गायिका मेगा श्रेष्ठ होपाल आइडल सीजन थ्री को टप फाइव कंटेस्टेन्ट मध्य वहाँ एक होना असैगरी गोल्डेन मैक्रोफोन होल्डर अगि मैं अफियर में सोधे थे तब मैक्रोफोन अब हम इस देखा खेल सुनेक हो कि जो लगता एकजना चूज कर एकजना फेवरेट को जैसे आने क्वेश्चन हो मैं तो कस को पक्ष विपक्ष को मैं अब तो डिप्लोमेटिकाइज तो अफकोर्स नो सर हम अब वहाँ तो अब 
यस्तो यत्रो वर्षको एक्सपीरियन्स भएको मान्छे इज द एल्डेस्ट अनि अब भन्नु न हामीहरू सबै जान्दा कस्तो मजाले अब नट लाइक अ जज पनि के अब एकदमै एज अ फादर हुन्छ नि म कस्तो गर्नुहुन्थ्यो के अनि या अब त्यस्तो म प्रिसाइजली हो उहाँ चाहिँ भन्दिनँ तर या तिनैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा धेर तीनजना मध्ये अब तपाईँले क्रिएसनको हिसाबले चाहिँ न्यू बजेट चाहियो भयो है अब एज अ फ्रेन्ड अथवा अलिकति फ्रेन्डली नेचर चाहिँ कसको पाउनुभयो तपाईँले फ्रेन्डली पनि तिनैजना हुनुहुन्छ अलिकति तल माथि त भयो तल माथि हुँदै हुँदैन किनभने हुनुहुन्छ नि के अहिलेसम्म इन्दिरा मेमसँग मजाले गफ गर्नुहुन्छ कार्य सर्ने मसँग टेक्स्टहरू गरिराख्नुहुन्छ भेट्नहरू भन्नुहुन्छ होइन मु सर त अब मसँग फोनैमा पनि हुन्छ कति कहाँ अमेरिकामा हुन्छ वहाँ नि मलाई फोन गरेर लिइराख्नुहुन्छ के छ कस्तो छ के गरिरहेको छ सो भइरहेको छ लाइक सबैजना साथीहरू जस्तो नि छ लाइक हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भनौँ न त ठुलो म सानो भन्ने छैन त सबैजना त इक्वली नै अब एउटा काम गरेर आइरहेकोहरू होइन अब हामीहरू थोरै एक्सपिरियन्स होला तर हामी पनि इन्डस्ट्रीमा इक्वल नै लेभलमा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म ठुलो त्यो ठुलो त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो लाग्छ दिस इज नेभर आइडल सिजन थ्रीमा तपाईँले जब गोल्डन माइक्रोफोन पाउनु भयो नि त्यति बेला चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो क्या तपाईँलाई पर्सनली अफकोर्स ह्याप्पी खुसी त जो पनि म त खुसी नै थिएँ तर यार अब अहिले यस्तो सोच्दाखेरि है त्यो पनि दिनहरू भए थियो भन्ने हुन्छ होइन अब तिन वर्ष भएर पनि होला कि अहिले चाहिँ त्यस्तो त्यो पहिला पहिला तात तात हुँदाखेरि क्या हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ नि अलिकति फास्ट फुस फास्ट हुन्छ नि त्यस्तो फास्ट फुस पनि होइन तर पनि अँ रमाइलै थियो भनेर अनि अहिले चाहिँ पहिलाको त अब अलि अद्भुतै थियो होइन त्यो फिलिङ तर अहिले चाहिँ पाउँदाखेरि त त्यो अनुभव अब पाए पछाडि झन् सिजन भयो नि कि ओन्ली वान माइक्रोफोन होल्डर भनेर आइसकेपछि चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यस पछाडिको रिएक्सन त्यसपछिको त रिएक्सन भनेर त्यस्तो नि छैन होइन तर यहाँ अब वान एन्ड ओन्ली रहेछ भनेर मलाई मैले पत्याएकै थिएन होइन मलाई मिटिङमा बोलाउँ तपाईँ मात्रै एकजना थाहा छ भन्दाखेरि म त मलाई जिस्किरहेको जस्तो लागेको थियो के अनि त्यस्तो के आउटस्ट्यान्डिङ थियो र भनेर म आफै नै के हुन्छ नि आफूलाई लाइक त्यो त होइन होला भन्ने भयो थियो मलाई बिकज म भन्दा धेरै जानेको बुझेको अब हुन्छ नि सङ्गीत सिकेर आएकोहरू थियो होइन उनीहरूले नपाइकन मैले कसरी पाएँ भन्ने मात्रै भयो भएको थियो के मलाई तर आई थिङ्क त्यो सबै मेरो फिल्डकै कारणले थियो क्या मैले अघि नै यो कुरा राखेको थिएँ होइन मैले त्यही हो मेरो खास गरी मेरो बानी नै थियो के मेरो गाउने के भन्छ तरिका नै त्यही हो के गीत जस्तो सुकै होस् त्यसलाई म आफ्नो बनाएर गाउने बानी छ के मलाई अनि त्यसले गरेर म फरक पाएँ होला अनि त्यो फिलिङले गरेर हुन्छ नि मैले त्यो गोल्डन माइक पनि पाएँ अनि अरूभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट हुन सकेको त्यसले गरेर होला कि त्यही अब अहिलेको लागि चाहिँ अर्को एउटा गीततर्फ अगाडि बढाउँ होइन सायद यो डुएट नम्बर केविन क्लेम तामाङजीसँगको यो गीत सुन्नु पर्ला म त तिम्रो हो है यो गीतको बारेमा अलिकति केही जानकारी गराउँ यो केविन र म अब हामी सिजन थ्रीकै हाम्रो वान वान अफ द कन्टेस्टेन्ट केविन र म चाहिँ हामीलाई एउटा गीत आ थियो होइन अनि हामीले चाहिँ ल ट्राई गरिदिउँ न इट्स नट हुन्छ नि प्योर हाम्रो जनर होइन तर पनि ट्राई गरिदिउँ न ल साथी भनेर गरिदिएको गीतहरू नै खास गरी तर राम्रो पनि छ सुनिदिनु ल अहिले चाहिँ म त तिम्रै हुँ यो गीतर्फ नै हामी अगाडि बढाउँ है त र फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले मेगाजीलाई थ्याङ्क यू र जस्तै नेपाल आइडल चाहिँ तपाईँको लागि के हो र नेपाल आइडललाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ नेपाल आइडल भनेको मेरो लागि एउटा ठुलो स्टेप हो मेरो लाइफको टर्निङको होइन सो नेपाल आइडलको कारणले आज मेगा श्रेष्ठको नाम ठाउँ ठाउँमा छ होइन त्यो आफ्नो फाउन्डेसन त बिर्सिन पनि भएन नि त अहिले जहाँ पुगे पनि मान्छे होइन सो मेरो लागि नेपाल आइडल चाहिँ मेरो लाइफको एउटा सबभन्दा ठुलो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ भन्दिनँ त्यही हो जस्तै नेपाल आइडलबाट चाहिँ तपाईँले के के कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो अथवा हासिल गर्नुभयो त्यो नेपाल आइडलको जर्नी अनि नेपाल आइडल पश्चात अहिले सम्झिनु पर्दा अथवा पाएको कुराहरूलाई याद गर्नुपर्दा सबैभन्दा मेन कुरा त अब सिक्न नै गएको हो होइन नेपाल आइडलमा अब आफू न त म्युजिक सिकेर आएको मान्छे हो होइन म खाली अब बच्चादेखि गाउँदै अब गाउन सक्छ भन्ने हिसाबले आफूलाई ट्राई मात्रै गरेर आएको हो नि त सो ल अब एउटा नेसनल प्लेटफर्ममा गयो भने के हुन्छ भनेर नि हेरौँ भनेर गाओ अनि धेरै कुरा नि सिक्यो कति लेभलको कम्पिटिसन छ भनेर थाहा पाइयो होइन अब तर मोर देन कम्पिटिसन चाहिँ मेरो लागि एक्सपिरियन्सै बटुल्ने काम कुरा थियो होइन नेपाल नेपालहरू मैले हुन्छ नि म जित्छु नै भनेर चाहिँ गएको होइन 
बिकज मैं भाई मंदा धीरे ओन हार मानी आने भाग है तर अब मैं डिफ्रेंट पारे को नहीं गोल्डन माइक मैं ये हासिल कर सो ते हो मेरे लिए आइडल को जर्नी हो थ्रू आउट मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस थे है धीरे सिक्यो मानी भेटो है चिन्यो एटा नाम बनो मानी को अगर इज्जत भो है अब तेरा ना ग्रेजुअली लगने क्रम भन जैसे आइडलक अरु बाकी प्रतिस्पर्धी जो साथी वहाँसम को रिनेसन कस्त म्यूजिकल फ्रेंड कस्त बना अब म्यूजिकल फ्रेंड्स तेई मैं भाई ना कैंजा मैं चिने जाने वाले अब हम साथी भाथी अलसम टचम छोन सब भाग धीरे म मिले नहीं मुस्कान बहनीसंग कैविन निशनसंग है अब उ थ्रू आउट भन न एंडसम नहीं वहाँसंग मैं धीरे नहीं क्लोज थे अभी अल्लेम उसंग मेरे कुछ भैर हो भेटघाट भैर हो मेरे बादल को रिलीज में मुस्कान हस्तिना आते ममता आते बहनी जो भैर क्या मेरे लाइक बिकज मेरे लिए पीआर भाई एकदम इंपोर्टेंट लग मैं अब हम ए कर्पोरेट फील्ड बड़ आए भर नहीं होगा हमें तो पीआर से मेन्टेन भी करें भाई कंसैप्ट भन न तर मोर दैन पीआर कंसैप्ट अब मैं मया भी उन्ना मैं उन्ना धीरे अब भाई बहनी भाई हिसाब से नहीं मया करें नहीं रिनेसन हम बिल्डअप हो मोर दैन कंटेस्टेंट हमीर से दीदी भाई दीदी बहनी जो थे कि अलग मन में बस गीत ये तो मेरे एकदम फेवरेट गीत हो नू सर को कंपोजिशन हो एलुमिनेट भक् दिन नू सर तो पूरा रुन नहीं भक् कि रुन भाथ मिम्मेला गीत गाने दी भाथ सो वहाँ प्रमिश भनम आपको प्रमिश राख्त भर मैं गीत दून भाई ये गीत दिन अगर भी फिर मैं वहाँ सेलेक्ट कर लाने भाई तुम्हें गीत मन पर्व गाऊ न भाई नगाऊ भर भन्न भाव कि अभी मैं गीत तब को मन पे माँ भी गीत कसो राम बसंत चौधरी सर को लिरिक्स में रहोक हो है गोपाल रसैली सर को अरेन्जमेंट्स अमेजिंग जब है वहाँ को तो अब कुरे नगरू भा तो अरेन्जमेंट्स को मैं देवता जस्त लो या हम हम चारजा को भन न टीम वर्क गीत हो है अति अल्लेम कति एफ एम में बजी रहा हो क्या गीत अन्न मिल सके मिले ना हिट्स एफ एम में एवरी मर्निंग बजी रहा हो क्या गीत साढ़े दस बजी हो कति बजी एवरी मर्निंग गीत बज् क्या अभी वा मेरे गीत बजी रहता है एफ एम मस हो क्या लाइक मानी मैं नचिने मेरे आवाज तो एटलिस्ट मानी सुन रख गीत सुन रख मैं तो सैटिस्फैक्शन हो आज को हम अतिथि गायिका मेघा श्रेष्ठ हो वहाँसंग हम कुरा रेघाजी लाई फिर भी मैं स्वागत करें टाइम से रेघाजी अन न अब प्राय जसो सेलिब्रिटी तब को भन न कोई सब अफेयर है कि छेन सोने गर्व प्राय जसो है कोईसन में है नर्मली बे करेन भी बे कभन भा बे कर टपिक तब कैसन आय जो साथी भाई सो बिकज मेरे पर्सनल लाइफ अलग पर्सनल नहीं रख् कि अभी प्रोफेसनल म प्रोफेसनल हिसाब से नहीं रख्छ ते कारण नहीं हो मे बी मेरे अलग मलिक अब मेरे बैंड को भाई भाई है मैं दीदी भाई दाई जस्त हिसाब से ट्रिट कर बिकज अब म एक्ल केटी ने एट बैंड हाँ रो सो अलग बोल तो होने पे बोल भक्त कारण नहीं मैं मानी सो सोने आँट भी पड़ेन है मैं तेज जवाब भी दिन मन लगे क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ अब हम रैंडम गए कुछ अफिस में गए तब सिल कि तब मिंग सो अब हम मैं अब तेरी बुझ् क्या मानी कति अब इन्वेट कर मन लगे अरुण को प्राइवेसी तीर है सो मेरे लिए जस जे क्वेश्चन कर मन पर्दे तर ते मैं जो क्वेश्चन आई रख मैं तो आईन है बिकज मैं भाई नहीं मेरे क्यारेक्टर ने मैं आऊँदन जो क्वेश्चन मसंग डरा मानी तेरे हस तर मैं खास कर तर्सा को मैं तर्सा को भाई मैं मेरे ओरा नहीं भर आ मैं है अब सोच कि अब बोलने ठीक है लेवल अफ उ बिकज तेल ने नहीं प्रोफेसनलिज्म को बुझ्वी के भावा एटा हो सीनारी कस्तने 
इन्भाइरोमेन्ट मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो जस्तै यो त अब नर्मली जसले पनि गरिरहने क्वेशनहरू भयो होइन अनि अर्को चाहिँ यो क्वेसनले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनालाई आफ्नो जुन पर्सनल लाइफ जुन एउटा स्पेसमा बाँचिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही न केही दखल दिएको जस्तो फिल हुन्छ नि मान्छेलाई सोध्दाखेरि एउटा क्वेसन जस्तो हुन्छ तर अब त्यो मान्छेको क्यारेक्टरमा नि फरक पर्छ बिकज अब मलाई मन पर्दैन अब कति सेलिब्रिटीहरूलाई मन पर्ला होइन अब उनीहरूले आफ्नो लाइफमा के भइरहेको छ भन्न मन लाग्छ होला होइन तर त्यही हो अब किपिङ इट स्ट्रेट अनि होइन अब क्लियर चाहिँ होइन अब म मान्छेहरूले भन्छ होइन त एउटा नाम चलेपछि मान्छेहरूको सेलिब्रिटी हुन्छ होइन अब आई डोन्ट एक्ट एज अ सेलिब्रिटी ओयर हुन्छ नि म आफूलाई मान्दिनँ बिकज सेलिब्रिटी हुनु त एउटा फ्यान बेस पनि त्यस्तै क्रिएट हुनु पऱ्यो बाटोमा हिँड्दा नि यति मान्छेले घेर्नु पऱ्यो नि त त्यो छैन नि त हामीहरू हार्डली नै पाउँछ नि त त्यस्तो होइन सो हामीहरू वे आर वर्किङ क्या हामीहरू एउटा हुन्छ नि यो म्युजिक प्रोफेसनमा इन भनौँ न यो मिडिया फिल्डमा हामी लागिरहेको मान्छेहरू हो होइन अब एकदम दामी चलेर हुन्छ नि यत्रो फ्यान बेस हिँड्दाखेरि मान्छेहरू त्यो पापा जियाएर भन्यो भने चाहिँ म त्यसलाई सेलिब्रिटी भन्छु क्या म तर नर्मली चाहिँ आई डोन्ट कल माई सेल्फ हुन्छ नि माई सेल्फ है फेरि मैले अर्को कुरा नै मिल्दैन त्यसरी होइन बिकज म भन्दा धेरै उचाइमा पुगेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हामी त कोही होइन उहाँहरूको अरू फेरि जिङ्गा मसिना पनि होइन सो या मैले चाहिँ त्यही भन्छु म मलाई मेरो पर्सनल लाइफ चाहिँ यसरी मे हुन्छ नि आउट लाउट चाहिँ सेयर गरेर राख्नु मन लाग्दैन त्यही ल ठिकै छ तपाईँले भनिहाल्नु भयो तर तपाईँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सेलिब्रेटी नै हो थ्याङ्क यू फर द्याट तर पनि स्टिल अहिलेको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा गीत तर्फ अगाडि बढाउँ है अब कुन चाहिँ गीत सुनाउँछ पुल छ अँ हुन्छ यो मेरो डेब्यू सङ हो नेपाल आइडल पछिको फर्स्ट सङ हो मलाई लोकेश दाजु दिनभरि गीत हो यो गीत सुन्नु हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हामी पुल छतर्फै अगाडि बढ्छौँ है त हवस् टाइम्स अफ एम नाइन्टी पोइन्ट सिक्स मेगा हेरिजको साथमा हुनुहुन्छ र यति बेला चाहिँ तपाईँलाई साथीने क्रममा चाहिँ मनिरञ्जन छु भने मलाई यति बेला टेक्निकली सपोर्टमा सागर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो अतिथि गायिका मेगा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ र भर्खर हामीले ब्रेक लगातार यो सकिन गीत पनि सुन्यौँ होइन यो गीतको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न त्यो सकिन भन्ने गीत मलाई लोकेश दाईले दिनुभएको थियो गीत हो अर्को एउटा गीत लोकेश दाईबाट मेरो डेब्यू नै लोकेश दाईले नै दिनुभएको थियो मलाई पोल छ अनि त्यसको भिडियो पनि उहाँले नै बनाइदिनु भएको हो उहाँकै गीत हो त्यो पनि होइन यो पनि उहाँको नै गीत हो सो यो गीत अर्कै खालको थियो तर हामीले चाहिँ यसमा अरेन्जमेन्ट्सहरू चेन्ज गरेर अनि यसलाई चाहिँ अहिले यो जस्तो साउन्ड गर्छ यस्तो बनाएको हो होइन अलिकति अनि न्यू खालके होइन अब तर अलि दुःखी खालको गीत हो बट स्टिल हुन्छ नि अब यसको स्टोरी लाइन चाहिँ एकदम राम्रो छ सिन्स लोकेश दाई अब डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको एउटा भिजन हुन्छ अनि त्यही त्यही हिसाबले उहाँले यो भिडियोमा आफै पनि केटाको रोल पनि खेल्नु भएको छ कि सो युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने रमाइलो पनि छ कि भिडियो एक किसिमको एउटा स्टोरी लाइन राम्रो बिल्डअप भएको छ अनि त्यहीसँग मेरो आवाज होइन अब झन् दामी होइन त्यही हो र नेपाल आइडलमा चाहिँ अलिकति रक बोल टाइपको भो भोइस भनेर पनि धेरै लुचाउनु पनि भएको थियो होइन र अब जस्तै धेरैजना सिङ्गरहरूको चाहिँ के पनि हुन्छ भने अब म्युजिक तर्फ लागियो अब म्युजिकमा लाग्नुको लागि चाहिँ अब कसैले साथ सपोर्ट गरे हुन्थ्यो सजेसनहरू दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन तर समग्रमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आइडलको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले त्यस्तो मेन्टरहरू त्यस्तो साथीहरू त्यस्तो सर्कलहरू बनाउनु भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिकल जर्नीको लागि चाहिँ धेरै नै फललाई हो मलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन मैले एभ्री स्टेप अफ लाइफमा चाहिँ मेरो सपोर्ट हुन्छ नि एउटा सपोर्ट ग्रुप भइरहेको हुन्छ सपोर्ट पर्सन भइरहेको हुन्छ कि अब कुनै पनि काम त्यो एउटा टिम बिना त अफकोर्स त्यो भनौँ न पुरा नै हुँदैन नि त त्यो लाइक एक्लै गर्छु भनेर कहिले पनि केही कुरा एक्लै गर्न सकिँदैन कि एक न अर्को मान्छे चाहिँ नभइकन हुन्छ नि नभएसम्म त्यो हुँदै हुँदैन नि त्यो काम अब त्यही अनुसार भनौँ न मलाई अब लोकेश दाइले पहिला डेब्यू नदिएको भए पोल छ त्यति राम्रो हुने थिएन होइन अब हुनु सरले त्यति सपोर्ट गरेर माया नगर्नु भएको मनमै बसिसक्यो भने जस्तो गीत निस्किने थिएन त्यो सँगै अब मलाई भन्नु न अब कतिले रुचाउनु भयो मलाई कतिले मन पराउनु भयो अब हाम्रो मलाई आइडलमा सुनेर नि गीत दिने मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ होइन त्यो सँगसँगै अब बादल अहिले भर्खर हामीले रिलिज गऱ्यो भने दुई हफ्ता भयो तर यो बादललाई पनि मेरो एउटा पुरा टिमै छ कि सो एउटा टिम बिना टिम वर्क भनेको चाहिँ त्यस्तो खतरा हुने रहेछ भने चाहिँ जब आफूले त्यो एउटा टिमसँग काम गर्दै गयो नि त्यसपछि मैले फिल गर्दै गएको कुरा हो सो त्यही हो मेरो लागि चाहिँ एभ्री ठाउँमा सपोर्ट भएकै छ अनि यो बादल क्रिएट गर्दाखेरि र जुन मेरो यो निकाल्दाखेरि पनि जति पनि हामीले यो ग
प्रमोद भाई रो प्रनिश भाई बिना चाहे गीत होने थे सो मेरे टीम में नहीं दुईजा भाई थे है सो भिडियोग्राफी हम आवाश था भाई भले चिन्न हु तर सबजा हम सबजा स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो क्या अब म्यूजिक में हो भिडियोग्राफी में होस् है आवाश भाई सबजा ने सीख टीम में हो बादल आज यो दामी निस्को नहीं उ कारण हो कि मेरे आवाज मत भर हो कंपोजिशन में तो भर होते सो या अब अब इस अज हाइट्स में लगन ल अब तब बादलक प्रमोशन कर बोला भोलि अर्क ठावे बोला तेरी नहीं मेरे एट सपोर्ट सीस्टम से बढ़ते नहीं आक अभी मे ग्रेटफुल हो मैं छू नई लाइक जैसे भैर टीम वर्क के होने हमें कमिला कईगुना ठूल लोड बोक हिड़ी रखे है अब आज को यह श्रृंखला बड़ा हमें लगभग लगभग बिता लिने बेला होना लगी सकते है मेगाजी अब होना तो आप विचार अभिव्यक्ति अथवा भनाई और पोखन का लगी सामजिक संचाल लगायत विभिन्न मध्यम छाई नहीं आज को यह बसाई में छुट्टी पूर्व के भाई चाहूँ इस समय तब को लो छोटो टाइम में के भू भादा खेल है बादल रिलीज भाग मेरे यूट्यूब चैनल में गए सुन्न है गीत मन नपरा धेरे कम हो तर मन पाऊन ही पर्व भैन तरह आपको दि इस कमेंट लेख दि है कस लो के लो है के सकता क्रिटिशिजम भी लिख पर्स क्रिटिशिजम बिना तब कई कुछ राो हे साइंस तो क्रिटिशिजम ने आगे कुछ हो तर अब हम गीत भाई तो अब तर मैं धीरे मेहनत कर गीत हो मेरे टीम ने मेहनत कर गीत हो सुनि लाइक कर दिन सब्सक्राइब कर दिन सेयर कर दिन अभी जी सकद अब यूट्यूब में मेरे मेघा श्रेष्ठ भर मेरे चैनलम सो या एवरीबडी लिशन टू बादल मेघा श्रेष्ठ बा वहाँ के आपको यूट्यूब चैनल में छहां ने आप अब कसरी गीत क्रिएट कर भिडियो में भिडियो में मेरे क्रेडिट सेंसन मत क्रेडिट सेंसन में अब को को टीम ओके आज को यह श्रृंखला अब हमें बिता लिने बेला लगी सकते ज्यादा ज्यादा हम सुन न आइडल में सुनेर मन परा को मैं मेरे मैं तो दाई मेरे फैन भून है अभी जो तो दाई ने कंपोजिशन लो बनी तिम्रो स्टाइल में गाने पे दिभा गीत हो कि सो तो गीत मैं मैं मेरे हिसाब से कंपोजिशन मैं मिला कंपोजिशन ही चेंज कर मैं गाई दिया गीत हो क्या सो ये मेल भर्जन में मेल भर्जन में तेई आवाज तेई दाई को आवाज में हो तर फिमेल भर्जन से मेरे आवाज में हो सो तो गए यूट्यूब में सुन हेन सकूँ भिडियो यो सुन न यही गीत मेगाजी को स्वर में रहकर गीत संग संगे आज को यह श्रृंखला म निरंजन भी बिता हो रहा मेगाजी में धेरे धन्यवाद यहाँ से आई दिवो और टाइम्स एफ एम सुनर बस स्टैंड संपूर्ण साथी धन्यवाद ये तीन जिलसम हमें सुनेर साथ दिवो और वहाँ को गीत नया गीत आगे सुन हो प्रतिक्रिया दिवन होगा टेक्निकली सपोर्ट में रहने भाई हमारा सागर जी धन्यवाद थैंक यू सो मच मेगाजी थैंक यू नमस्कार